எல்லோருக்கும் வணக்கம் தமிழகத்தில் அம்மன் வழிபாடு என்பது மிகவும் பரவலாக காணப்படும் சிறப்பு பெற்ற வழிபாடாகும் அதிலும் ஒவ்வொரு அம்மன் கோவில்களிலும் விதவிதமான வழிபாடுகள் நடத்தப்படும் குறிப்பாக பெண்கள் அதிக அளவில் அம்மனை வழிபடுவதா நாம் அறிந்ததே ஓம் சக்தி பராசக்தி என்ற முழக்கத்துடன் இந்த வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன சிவனிடமிருந்து சக்தியை ஒருபோதும் பிரிக்க முடியாது உலகமே சிவசக்தி மையமாக உள்ளது என்று நம் முன்னோர்கள் சொல்லி கேட்டிருப்போம் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் விதவிதமான பூஜைகள் அம்மனுக்கு நடைபெறும் பூச்செட்டி கிடாவெட்டு என இந்த வழிபாட்டு முறையானது விழாக்காலங்களைப் போல நம் பகுதியில் கொண்டாடப்படும் வாரம் தவறாமல் பூஜை வருடம் ஒரு முறை விழா என அம்மனை கொண்டாடுவதன் மூலம் வேண்டியது கிடைக்கும் என்ற தொன்னம்பிக்கை நம் மக்களிடையே பரவலாக காணப்படுகிறது கண் திறக்கும் அம்மன் வியர்க்கும் அம்மன் அசையும் அம்மன் என தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக உள்ள அம்மன் கோவில்களில் ஒரு சில கோவில்களில் நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவ்வாறான ஒரு அதிசய தன்மை மிக்க அம்மனையும் அது உள்ள கோவிலை கோவிலை பற்றியும் நாம் நாம் இப்போ பார்க்கப் போகிறோம் தமிழகத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற புண்ணியமலை மீது உள்ள ஆலயத்தில் மூன்று பிரகாரங்கள் உள்ளன இதில் விநாயகர் முருகர் காளி ஆகியோரை முதலாவதாக தரிச தரிசிக்கலாம் இரண்டாவதாக மல்லிகார்ஜுனரையும் பிரம்மராம்பிகை தாயார் என அழைக்கப்படும் அம்மனையும் தரிசிக்கலாம் இதில் சிறப்பு என்னவென்றால் இரவு நேரத்தில் கன்னத்தில் ஜோதி ஒலியை காண முடியும் அம்மன் கருவறையிலிருந்து பின்னோக்கி செல்லும் போது அம்மன் உயரமாக காட்சி தந்து நேரில் வருவது போலவே இருக்கும் இதன் அருகே உள்ள சிவபெருமானுக்கு கற்புரம் ஏற்றிவிட்டு வெளியே நின்று கற்புர ஒலியை பார்க்கும் போது அம்மனின் பின் சூலம் நாகம் உடுக்கை போன்ற பிம்பங்கள் தோன்றி நம்மை வியப்படைய செய்யும் அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலுக்கு புகழ்பெற்ற புனித நகரான திருவண்ணாமலையில் தான் இந்த சிவன் கோயில் அமைந்துள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள பர்வதமலை தான் ஈஸ்வரன் இமயத்திலிருந்து தென்பகுதிக்கு வந்தபோது முதலாக காலடி வைத்த மலை என்கிறார்கள் மேலும் இப்பகுதி சித்தர்கள் வாழும் பகுதியாகவும் கூறப்படுகிறது தமிழகத்தில் வேறெந்த கோவிலும் கிடைக்காத பாக்கியம் பர்வதமலையில் உள்ள கோவிலில் கிடைக்கிறது ஆம் இந்த கோவிலில் பக்தர்களை இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்து கொள்ளலாம் மேலும் இந்த பர்வதமலையை ஒருமுறை தரிசித்தால் உலகில் உள்ள அனைத்து சிவத்தலங்களையும் தரிசித்த பலன் கிடைக்கும் என தலப்புராண வரலாறு குறிப்பிடுகிறது ஆஞ்சநேயர் இமயத்திலிருந்து மூலிகைக்காக சஞ்சீவ மலையை தூக்கி வருகையில் விழுந்த ஒரு பகுதிதான் இந்த மலை என்று பரவலாக கருத்து நிலவி வருகிறது காரணம் இந்த மலையில் காணப்படும் மூலிகை தன்மை கொண்ட செடிகளே மொத்தம் ஏழு ஜடை பிரிவுகளை கொண்ட இந்த மலைத்தொடர் எப்போதும் மூலிகை காற்று வீசி தீராத நோயும் தீர்க்கும் வல்லமை கொண்டது உடலில் ஏற்படும் எவ்விதமான நோயையும் தீர்க்கும் வல்லமை கொண்டதாக உள்ளது இங்குள்ள பாதாள சுனை தீர்த்தம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெப்பம் வாட்டும் போது இந்த சுனை அருகே குளிர்ந்த காற்றும் வற்றாத நீரும் மனதை மயக்கும் மேலும் பௌர்ணமி தினத்தில் இந்த மலையை ஒரு முறை சுற்றி வந்தால் கைலாயத்தையே சுற்றி வந்த பலன் கிடைக்கும் என்பது தொன் நம்பிக்கை பர்வதமலையில் உள்ள சிவன் கோவிலை சுற்றிலும் மல்லிகார்ஜுன சுவாமி கோயில் சத்தர் குகை வீரபத்திர கோவில் ஆஞ்சநேயர் கோவில் உதோபா ஆசிரமம் என புண்ணிய ஆன்மீக தலங்கள் காணப்படுகின்றன இவை அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவையாக இருப்பது இம்மலையின் மேலும் ஒரு சிறப்பு சென்னையில் இருந்து ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆரணி வழியாக சுமார் இருநூத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் சாலை வழியாக பயணித்தால் பர்வத மலையை அடையலாம் அல்லது திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ் எல்டிடி காரைக்கால் எக்ஸ்பிரஸ் மதுரை எக்ஸ்பிரஸ் உள்ளிட்ட ரயில் மூலமாகவும் எக்மோரில் இருந்து திருவண்ணாமலை அடைந்த பின் பர்வதமலைக்கு பேருந்துகள் மூலம் செல்லலாம் கோவையிலிருந்து பர்வதமலைக்கு செல்ல திட்டமிடுவோர் திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் வழியாக முன்னூத்தி பதிமூணு கிலோமீட்டர் சாலை வழியாக பயணித்தால் பர்வதமலையை அடையலாம் தன்பாத் சென்னை சேரன் உள்ளிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் மூலமும் திருவண்ணாமலை அடையலாம் நகரின் முக்கிய பகுதியிலிருந்து பர்வதமலைக்கு பேருந்து சேவைகள் அதிக அளவில் உள்ளன பர்வதலுக்கு வர திட்டமிடுவோர் தங்களுடன் தண்ணீர் உணவு டார்ச் லைட் பூஜை பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை வாங்கி வருவது அவசியம் மலையேற துவங்கியது முதல் நீண்ட தண்ணீர் ஊற்றுக்கள் இல்லாததால் இவை முக்கியத்துவமாக இருக்கும் இரவு நேரத்தில் மலையேற திட்டமிட்டால் டார்ச் லைட் கொண்டு செல்ல வேண்டும் நன்றி நண்பர்களே இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை நீங்கள் மேலும் அறிந்து கொள்ள எங்கள் சேனலுடன் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து இணைந்திடுங்கள் மற்றும் எங்கள் சேனலை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்திடுங்கள் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை ஃபீட்பேக்கில் பகிருங்கள் நன்றி